。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。手机晶片的迭代，近年来已经从七纳米逐渐进入四纳米时代。在半导体制造中，制成工艺代表着晶片的先进程度。通常来说，数字越小，代表的工艺越先进。台湾的一位产业分析师表示，每一家晶片厂商都在尝试不同的路径来抢夺新增的市场，比如说加快产品的迭代、与终端手机厂商的联合定制，以及推出新的制成工艺方案。顶级旗舰晶片的决斗场中，联发科与高通是最受外界关注的两大选手。尽管全球智慧型手机市场低迷，但二者围绕在高阶晶片市场上的火药味并未消减。手机晶片两大巨头联发科与高通，在十一月的一周内，先后发表了最新一代四纳米手机晶片。手机处理器晶片承载着争夺新一代行动装置话语权的重任，在机构看来，目前围绕在先进制程上的争夺赛仍然激烈。Counterpoint Research 副总监表示，今年高通与联发科均由台积电代工，商用时间为年底，双方对标的意图较为明显。在两者最新的角逐局中，联发科的天玑系列最新产品天玑9200采用台积电第二代四纳米制程。据官方公布的数据，天玑9200搭载八核 CPU， 采用十一核 GPU Immortalis G715。效能较上一代提升约 32% 而高通最新的产品骁龙8 Gen 2晶片同样采用台积电4纳米代工工艺。高通公司表示，骁龙8 Gen 2 CPU 比上一代快 35% 另一项优化是两个效能核心，同时支援64位元和32位元运算，以便旧的应用程式可以高效运行。去年高通和联发科四纳米晶片在制程上有差异，使得联发科有机会追赶，但今年双方代工厂商相同，竞争将会白热化。从效能上来看，高通在设计中有自己的半定制化核心架构，而联发科仍采用 ARM 的原生架构。在核的数量上，高通骁龙8 Gen 二比天玑9200少了一颗节能核心。这表明高通对台积电有比较强的信心，因为发热会降低晶片的效能。另外，高通加强了 AI 的能力，在光追方面，双方都进行了强调。这或许不仅会用在游戏，未来可能会用在 VR 上。目前，高通和联发科的晶片都站在同一个立足点，但外界会认为高通的晶片更高阶一些。如果联发科的定价策略激进，那么它的量会更高一点。在2021年的11月，高通上一代的年度旗舰晶片发表的前夕，他的老对手联发科推出了 5G 旗舰晶片天玑 9000， 按照官方的说法，该晶片当时为全球第一颗采用台积电4纳米制成的手机晶片。手机晶片之外。车用晶片也开始全面转向布局先进制程晶片。特斯拉致力开发全自动辅助驾驶系统，相关晶片融合高速运算、AI 等功能，需采用先进制程生产。特斯拉先前晶圆代工产能采取多元来源策略，在台积电、三星都有下单。特斯拉前一代全自动辅助驾驶晶片以三星为主力代工伙伴。采用十四纳米工艺生产，该晶片又称为 Hardware 三点零，并在后续升级为七纳米制程。不过，特斯拉虽然在车用晶片方面自研能力很强，但在十一月下旬公开的一份文件中表示，由于尾灯可能间歇性的无法点亮，特斯拉将在美国召回超过三十二点一万辆汽车。此前，该公司已经因可能导致前排乘客。安全气囊展开不正确的问题，在美国召回近三十万辆 Model X 汽车，导致其股价下跌近百分之三至近两年低点。在这次向美国国家公路交通安全管理局 （NHTSA） 提交的文件中，特斯拉表示
，与尾灯相关的召回涉及部分2023款 Model 3和2020至2023款的 Model Y 车辆。此外，特斯拉表示将部署无线更新来纠正尾灯问题，并表示没有任何与召回相关的撞车或受伤报告。该公司表示，此次召回是在十月下旬收到客户投诉后进行的，这些投诉。主要来自国外市场，声称车辆尾灯不亮。调查发现，在极少数情况下，由于车辆唤醒过程中可能导致错误故障检测的异常，车灯可能会见歇性不工作。特斯拉表示，已收到三份关于该问题的保护报告。根据 NHTSA 的数据，特斯拉在2022年报告了19次美国召回活动，涉及超过370万辆汽车。其中包括十一月的四次召回，在召回阴霾的影响之下，台湾媒体十一月下旬报道，业内传闻显示，台积电取代三星，夺下了特斯拉新一代全自动辅助驾驶 FSD 晶片大单，将以五纳米家族工艺生产。报道称，特斯拉明年有望成为台积电前七大客户，是台积电主力客户当中首度出现电动车大厂。这也将有助于台积电抵抗消费性电子景气下滑的冲击。对于该传闻，台积电不予评论，特斯拉也没有立即回应。不过，台积电此前举办北美技术论坛时，特斯拉高阶主管现身分享与台积电合作的成功案例，当时引起各界高度关注，并看好双方后续将扩大合作。随着特斯拉开发新一代全自动辅助驾驶晶片，因设计升级与综合考虑量产品质与生产规模扩大，确定将转用台积电五纳米家族，包含四纳米制程主力供应。三星则已提供前一代旧款晶片生产与记忆体晶片部分支援为主。特斯拉先前于投资人会议曾明确表态，定下每年量产规模提升百分之五十的目标。背后来自全自动的超级工厂扩建及零组件设计复杂程度简化，同时晶圆代工伙伴产能规模也必须跟得上该公司需求。业界以特斯拉生产计划预估，特斯拉明年生产规模将有望从三百万辆起跳。以全自动辅助驾驶晶片采用一主一倍元的两颗晶片设计来看，若以长约集中下单台机电。并搭配先进封装等设计，对台积电下单量估达近 1.5 万片，并且持续快速成长中。数据显示，台积电今年第三季车用电子营收占比约 5% 随着台积电营收规模扩大，相关营收金额即成长约 15% 即成长性居前三大应用。预计。台积电来自车用电子营收已在今年第三季突破十亿美元。台积电过往前七大客户多为品牌厂、IC 设计公司与 IDM 厂，但未建纯电动车厂。2021年来自主要客户的营收占比依次为苹果 25.4% AMD 9.2% 联发科 8.2% 博通 8.1% 高通 7.6%。英特尔百分之七点二，辉达百分之五点八。随着拿下特斯拉大单，明年特斯拉有机会成为台积电前七大客户，为历来首见。不止特斯拉，近期消费电子市场出现杂音之际，台积电其他车用相关客户，乃至相关整合元件大厂 IDM， 也正积极建立二零二三年缓冲库存。由于晶圆代工头片生产新产品到终端市场需至少半年，对于复杂的车用供应链，势必超前部署才能应对后续景气复苏需求，也能避免晶片荒重演的损失。在手机市场以外，特斯拉也开始抢先布局，包含四纳米制程在内的台积电五纳米家族工艺。从目前市场竞争的主流方向来看，四纳米已经成为全球半导体领域。应用最广泛的量产晶片工艺，而先进工艺的量产将决定市场话语权的强弱，因此这一领域的竞争也必将更尤为激烈。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。
侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。